这个秋千我没记错，是当日消费最高的顾客才能使用的吧？您说的对，但也不完全对。你没看到酒楼给李姑娘配了个专属推秋千的小厮吗？这是包场客人才有的待遇。你说的包场是？就是你理解的那个包场，全京城最贵的酒楼被他给包下了。啊，挂的是郎君的名字。是陆郎君到了吗？冤枉我之后想蒙混过关，哼！看我今天怎么扳回一局。既是如此，我倒要看看你还能弄出什么花样。小青丘，你明知道教坊穷还专挑这种地方，明摆着放我们郎君血吗？那也是你们郎君自找的，谁让他之前故意刁难我们小姐？你别得意的太早，我们家郎君可不是那么好拿捏的。我们家小姐也不是好欺负的。没想到在这儿居然能吃到生鱼片，啊，不对，这个是叫鱼块是吧？啊，是的，鱼块最早是皇家餐桌的美食，可以追溯到商周时期，至今已经有几千年了。啊，谁能想到在千百年后，居然成了他国美食代表？呃，姑娘，你说什么？哦，没什么。您点的这道江州鲈鱼是鱼块当中顶级的食材，姑娘真是好品味。好的是陆郎君，我只负责品味，毕竟今日全场都是他消费。啊啊，呃，郎君也是非常有品味。好，呃，那二位慢用，慢用。陆郎君怎么迟迟不动筷啊？难不成是怕消费太大？岂会呢？李姑娘为我幼教坊拔除了内奸有功，姑娘吃的满意便是最好。就知道陆郎君大气。哼！难道这是？据说这赤霞酿是全上京最好的葡萄酒，我是在上京美食鉴上看到的，作者是。雨师杰，雨师杰，果香浓郁，味道醇厚，果然是好酒。这醉仙楼也是他推荐的，这个作者着实不错。郎君，你也尝尝。十两银子一斤的酒当然是最好，雨师杰。
，这笔账我回头找你算。姑娘没事吧？前几日，为了洗脱嫌疑，我又是伺候众院人，又是全教坊的熏香，后来还跟郎君一起守在屋顶上，等贼人，怕不是受了风寒，头实在是疼得有些厉害。陆某尚未查清真相，便贸然怀疑姑娘，属实不对，那是否要请郎中来医治？我吃过几副药了，就是迟迟不见好转。怕不是因为我现在住的屋子地处风口，有夜风。姑娘的意思是，我见郎君隔壁的屋子上空着，我可以暂时搬到那里去。住我隔壁？陆郎君若是怕被打扰，我也可以不去的。只不过上元遴选将至，我怕我这身子迟迟不见好，耽误了工作。李姑娘为我右教坊全心全意的付出，陆某岂有拒绝之理？明日我便差人打扫，姑娘便可入住。你有劳郎君了。果然。对这个假孔雀是美人计没用，要拿工作说事才有效果。没关系，不过是换种方式让你在上元节前爱上我而已。感谢陆郎君款待。明日我正式加入乐团训练，定然全力以赴，为郎君分忧。对了，隔壁房间记得差人打扫。好。哦，糕点要留下一些吗？姑娘拿走便是。好哎呀，郎君，那可是玲珑斋的糕点，齁贵呢，为什么不留下一些呢？你吃得下呀、啊？这个小狐狸去最贵的酒楼点最贵的菜，喝最贵的酒，还要打包最贵的糕点带走，他是想让你喝西北风啊？郎君。这世上除了我生金，再也没有能心疼你的人是是是，那下个月的工钱能不能先不发了？青丘，你刚是喊我吗？哎，青丘，事情都办妥了吗？他一回信，说他明日就启程来京了。景色离开以后，乐团缺人。如果那个人真的按你所说，记忆卓绝的话。确实能解掉教坊的燃眉之急。我与他自小一处习琴，他的记忆自是不用担心。只是，放心，等他进京了以后，我与你一起去接他。郎君也要去，那岂不是有暴露之嫌？就是因为有暴露之嫌，所以我才与你一起去。我已经着手安排他进教坊的事了，我们慢慢来，绝对不能出任何的纰漏。先回去吧，免得引人注意。是。不错。哎，星儿，怎么样？我做的，看到这块牌子，有没有一种士气大增、摩拳擦掌的感觉？我应该有吗？当然了，这看似是一种倒计时，实际上是对你们的激励、鼓舞和刺激。激励和鼓舞就大可不必了。对于我们这种即将上刑场的人来说，这只能说是一种刺激。你这话说了，怎么这么
，我觉得挺不错的。任奇，你的音太响了。白英，你不能光按照自己的节奏来，要配合吗？还有心儿，不要再吃东西了。哎呀，都已经练了一上午了，都过饭点儿了，我饿呀。时间紧迫，大家克服一下，我们再来一遍。还是不对，我知道诸位的技艺高超，但我们是一个团队，要配合，要做到交相呼应，而不是个人的才能展示。没事，也可能是我谱的曲子还不够完善吧。大家先休息一下吧。糕点在哪儿买的呀？太好吃了吧！是那个玲珑斋的新品吗？我怎么从来没吃过？我也不知道，反正我就是每一种都拿了一点儿。陆郎君买的，你喜欢就行。<笑>我喜欢呀，这你对我最好了。冉琪，你要不要尝一个？啊，尝一个吧，可好吃了。他为什么这种表情啊？自从上次锦瑟被揪出来是内奸之后，大家互相都不信任，彼此防着，就害怕被身边人出卖。哎，反正我不怕，走，咱们吃饭去。不是曲子的问题。郎君所作舞曲，节奏明快，铿锵有力，已经十分完美了，不是你的问题。乐团的成员乃我一一选拔，皆能力出众者，所弹的曲目都是出自我手。如今合奏出现了困境，岂能与我无关？若是曲子和能力出了问题，自然是与你有关。可若是人心出了问题，可不是你在这儿为难自己就能解决的。神心出了问题，姑娘是何意？锦瑟后遗症。教方出了内奸，他们因此变得互相怀疑和猜忌，一旦整个团队失去了信任，便失去了最核心的凝聚力，空有神曲和记忆，也是无用。看姑娘的神色，似乎是想出了对策。很简单，团建。团建？什么是团建？你先把汤喝了，饿瘦了可是要变丑的哦。
，宋姑娘，怎么了？我问你，内教方是给皇家演奏的吧？这是自然。既然如此，曲艺弹奏自当严谨，一丝一毫都不能出差错。你选的这首曲子，要弹到清雨之上方得展现，可你刚才也听见了。明明就差了一个音阶，你这也太吹毛求疵了吧！别说是差一个音阶，就算是弹错了，那些王孙贵胄也未必能听出来。曲意之上，差之毫厘，谬以千里。外行听的是热闹，可叫内行听了，岂不是把内教方当作笑话？宋姑娘的造诣果然深厚，只是。你说的那种曲调，一般人演奏不了，或者我们把这部分改为低声部。哼，得过且过，你当这是集市卖菜讨价还价吗？但要大家配合你的演奏，真的有点难。你现在知道为难了，当初收我爹那五千两银子的时候，怎么没见你推三阻四呢？宋姑娘，这种事情。今日，要么按我说的谈，要么谁也别想痛快。郎君，苏郎君来了。今日先练到这里，大家自行休息吧。陆景年乐团缺人，正是。上元遴选在即，若我们设法提前遴选时间，陆景年连完整的乐团都尚未凑齐，自然不战而败。遴选时间由太常寺锁定，其实你我能够左右。太常寺清卫哲，曾在陆景年落魄时，趁机接任其位，二人一向不睦，而李兄。与魏公一向交好，我们何不趁机转还一下？钱财方面，李兄不用担心。遴选时间不但影响京城内外三大教坊，还关乎全国上下所有的官办教坊，非同儿戏。此事行不通。哎呀，可惜了，这么好的时机，倒也未必。李兄。还有别的对策？我这刚好有尊不好打发的菩萨，把他送给陆景年，不愁不搅的他又叫方，天翻地覆。你是说，你知道一位能弹奏超越青羽之声的人？正是。此人才艺精湛，曾引得左右教方倾力争夺，当时数十位乐人上台，竟无一人能同他合奏。他的琴声。可谓是行云流水，天籁之音。如今他在陆景年的右教坊做乐团主位。陆景年，那个被贬的太常寺卿吗？他早已离开官场，曾经的过往不会影响尚元杰的成绩。宋姑娘大可放心。你以为我进教坊是为了名利？你觉得我需要吗？哎，是是是。我听令尊提过，宋姑娘自幼就喜欢韵律，进教坊纯粹是为了追寻超越自我。可惜啊，我这内教坊众人，连给宋姑娘当陪练都不称职。原来说来说去，你只是想把我推给右教坊。哎，您可误会我了，我只是怕耽误了宋姑娘的技艺精进。我不管你是什么意思，不过，我的确想去会一会那个传说中的主位。嗯，正所谓，不怕巨浪高，只怕桨不齐。每一位优秀的乐人背后都离不开教坊的细心栽培，你赢，教坊陪你君临天下；你输
，教方陪你东山再起。此刻，我仅代表我家郎君正式宣布，右教方第一届团建大会正式开始。哎，没关系，刚开始嘛，呃，大家可能还没有进入团建的状态。哎，我们上那边玩游戏，走。你确定这方式真的能行？放心，好戏还在后头。生金，带我一个。哎，李姑娘，呃，你就这么背对着摔下来，你不怕大家记不稳啊？是啊，看着好吓人呢。我们是一起面圣演出的队友，更是袍泽。上元临近，届时不只有左右教方，还有全国各州郡的官办教方与我们进行比赛。到了战场。我们更要相信彼此，也只能相信彼此。嗯嗯嗯。然姐，啊，你想试试吗？我试试吧，试试吧。我还是算了吧，我没有你胆子大。我不是胆子大，我是相信大家。嗯，你也相信大家一把吧。相信我们。是是是是是是。来来来，来往西。然姐，你一定要相信大家。我们是绝对不会让你受伤的，就是啊！加油，加油，加油！相信我们，来吧！三、二、一！哇！这个好玩，我也想玩。来来来！他叫我来的呀，知道我厨艺精湛，差点给我跪下。让我来给你们做饭吃，这是羊身上最软嫩的部位，你尝尝。这个肉也太好吃了吧！外焦里嫩，羊一点膻味都没有，还有股淡淡的桂花香。你吃出来了啊？我在烤肉的时候。刷了一层桂花蜜，怕抢了肉香，只刷了一点点，一点都不抢。而且这个肉的香味和蜜的甜味，甜咸适中，非常完美。还是你懂，再来一块。哎，怎么了？这么肥的？刚吃有点急，有点腻了。早给你准备好了。这是什么？马上你就知道了。嗯，糖，那不是越吃越腻了？当然不是，这是薄荷糖。来，嗯，入口清新，甜中带酸，果然解腻啊！哎，你这个糖是在哪个铺子买的？我怎么从来没吃过？你当然没吃过了，这是我自己做的。你还会做糖呢？我不仅会做薄荷糖，还会做姜糖、龙须糖。龙须糖什么糖？来，我慢慢跟你说。这个龙须糖，这心儿平时对追求者，能打就不讲理，今天怎么回事？这叫一物降一物。嗯、没想到。陆郎君和雨师杰竟是朋友，你俩看上去完全不是一路人，是吗？哪里不像？嗯，他非常真诚，每一个眼神，每一个动作，都在向全世界表达他喜欢心儿，非常喜欢
。那李姑娘的意思是，我不够真诚。不，是非常狡猾。李姑娘今天帮了我右教坊的大忙，陆某甚为感激，所以今天李姑娘说什么都是对的。然后呢？然后。就像你刚才说的，我帮了教坊大忙。世人常言，大恩不言谢。不知陆郎君打算如何感谢我？李姑娘要是有什么心愿，不妨直说，陆某必定竭尽全力为姑娘完成。竭尽全力倒是不用，上元节与我成亲就行了。我确实有件事情。想陆郎君帮忙，但我怕我说出来，会吓到陆郎君。那陆某还是不听为妙了。这小狐狸配老狐狸，想想还挺般配的。为什么要这么对我做如此登徒子般的梦，看他生疏的样子，应该是没经验。知道他是假孔雀，没想到竟纯情到这种地步。夜深露浓，陆郎君怎么还没睡啊？可是心中
在惦记着什么事儿？当然，上元节将至，陆魔一直挂怀着这件大事，所以才睡不着。那陆郎君可得好好惦记，千万别忘了。姑娘还是早些休息吧，若耽误了明天的练习，陆魔可不留情面。居然脸红了，没想到这个老狐狸还挺可爱的嘛。哼。太常寺要给右教方调人。正是。魏大人听闻右教方缺人，恐遴选在即，陆郎君因此错失良机。遂将内教方以优秀乐人调至此处，以解燃眉之急。从内教方调的，要是真这么优秀，会舍得给我们吗？该不是来捣乱的吧？沈静，不得无礼。陆郎君若是有异议，大可去太常寺回绝魏大人。不敢，魏大人挂心，陆母感激不尽。既是这样，就不打扰陆郎君了。我们可得好好练习了。你们是？我们小姐是你们陆郎君新请来的主位，宋傲晴，宋小姐。主位？新来的主位？啊？那这几位，还有这大包小包的行李，不会都要留在这吧？我们家小姐可是千金之躯，纡尊降贵来你们这儿。衣食住行当然得一应俱全，切，架子可真大，这么大能耐，怎么还从内教方出来？不必与他们多费口舌。陆景年呢以宋姑娘的才华，在内教坊也能堪当主位。如今屈尊我们右教坊，是我们的福气。冉琪，以后对宋姑娘尊重一点。我来之前听说过陆郎君的往事，没想到还真是识时务。说吧，什么时候开始排练？不着急，生金，好，带宋姑娘上楼休息，记得好生安顿。跟我来吧，慢些，小心我的琴。是是是。哎，陆郎君，他到底是谁啊？就是，他架子可真大，到底是怎么回事？这么傲气。这个宋姑娘架子真是大，教坊的人都被她使唤遍了。你是说新来的宋傲晴？是啊，她连陆郎君都不放在眼里，还放话说要抢您的主位。小姐，您就一点也不担心啊？我本来来教坊也不是为了什么主位，可若是您真的失去了主位，陆郎君还会和您有这么多交集吗？你这么说，倒是也有几分道理。那他要主位，陆景年怎么说？我听生金说，小姐怕真是要让贤了。陆景年同意了。这个宋傲群来头不小，连陆郎君都不敢得罪。明日的训练，怕是有的闹了。主位，可不是谁都能做的。
这不是你的位置，这是李姐姐的位置。从今天开始，这儿就是我的位置。嗯，陆景年都没意见，你没有？不是说遴选着急吗？不排练还在等什么？做的是主位，我们跟的是你的节奏。你加快运力也就算了，为什么突然停下来？你知不知道这样会伤了越人的手？收放不能自如，是你自己的本事不济，和主不主位有什么关系？你。再说了，乐人弹奏伤的不是手，是气，所以我每日申时都会喝一盅七升银壶汤来补气。不过就是一盅汤而已，为何非要在训练没结束的时候喝？说你们没见过世面啊，倒也不冤。这是我爹特意从太环带回来的新鲜银壶，四时入药，申时补气最浓，当然得这个时候喝了。矫情，矫情也是需要本钱和条件的。你，有点紧，算了。算了你就是李如娘，宋姑娘有何指教？从前的主位，我不清楚按什么来排，是资历，还是李姑娘的手段，还是什么不为人知的？但是从今天开始，靠的是实力。当然了，单凭姑娘手中这把名贵的琴，就足以证明姑娘是教坊当之无愧的主位。你以为我空有其表？嗯、我听说李姑娘能弹奏青云以上的音阶，我倒是想见识一下。若是你的音阶比我更高，这主位还是你的。你这是什么意思？不战而降？是怕输，还是怕丢人啊？宋姑娘琴技精湛，主位应当是你的。李姐姐，你怎么可以就这样把主位让给她？我跟她比，从今以后就听宋姑娘的了。一场雨丝连成。
想要与你一生一世。